ich habe das neue Rin Mixtape gehört und dachte mir, was ist geschehen? Weil war zu geil oder so scheiße? Äh, nee, ich konnte gar nichts damit anfangen. Ich verstehe ja den Witz, dass man Sachen irgendwie nach äh, Kleidungsmarken und so benennt. Aber irgendwann, finde ich, muss man sich auch selber ernst genug nehmen und äh, die richtige Mitte finden. Weißt du? Und das Mixer hat, glaube ich, zehn Tracks, elf Tracks oder so. Und davon sind so gefühlt acht, heißen so Nike, äh, Everax, Burberry, MCM, äh, was weiß ich, Armani, Gucci, Swoosh. Ja. Weißt du, und das ist dann, das ist mir ein bisschen zu viel, um das aber wirklich auch ernst zu nehmen für das, was es ist. Also es wirkt dann wie eine Parodie in sich. Und da muss er ein bisschen aufpassen, das nicht zu überdrehen. Auch in den Lyrics, weißt du, das war dann in dem einen Song, glaube ich, uh, One Night, heißt der? Da sagt der, boah, da hat ich heute noch was. Sie will, dass ich bin wie Playboy Cardi. Und dann zwei Sätze später ähm, in der Verse dann so. Ich bin jetzt wie Playboy Cardi. Also das ist einfach irgendwie zu viel so. Das hat man Game auch zum Beispiel jahrelang vorgeworfen so, dass der nur über andere Rapper rappt so. Mhm. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass das Name Dropping nicht äh, den Inhalt übersteigt, weil das macht es dann für mich einfach belanglos. So. Ja, aber wahrscheinlich ist doch die Idee sozusagen, ja, das ist jetzt sein Ding und dann zieht er das auch voll durch. Puh. Da fand ich aber zum Beispiel auf dem letzten Album waren so Sachen wie Monica Bellucci oder Bros oder so, das waren Songs, die, das waren Songs so, die haben wegen, wegen dem Arrangement, dem, dem Beat, der Melodie, der Harmonik und so deswegen funktioniert. Die waren einfach geil so in sich. Und hier hat mir das ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt. Die Songs haben sich versucht, über diesen Gimmick zu tragen. Weißt du? Und das hat mir halt nicht gereicht. Aber Gott sei Dank ist ja nur ein Mix, denn das heißt, kann man davon ausgehen, dass da vielleicht nicht hundertprozentig am Anschlag gearbeitet wurde und dann fürs nächste Album vielleicht dann doch die Hits kommen. Deswegen gebe ich ihm nur 1500 Grad. Obwohl ich gespannt bin immer, wenn Rin was bringt, weil ich so normalerweise der Meinung bin, dass er von den neuen Jungs am ehesten gepeilt hat, was äh, musikalisch, soundtechnisch so abgehen dürfte. Ähm, und dann ein kleines bisschen enttäuscht gewesen bin über das Mixtape. Aber das Outro war übertrieben geil. Das Outro war krass, hätte ich jetzt fast vergessen. Das Outro war mega. Hast du das gehört? Nein. Da rappt er. Da gibt er auch Props an Lackmann und der rappt auch ein bisschen wie Lackmann und pff, das war geil. Davon soll er auch nicht zu viel machen, weil das, das will ich nicht von Rin hören so richtig. Der rappt da wirklich, der bringt Bars so. Aber das war krass, das kam auch unerwartet nach den 10 Tracks vorher, dass dann plötzlich so ein Outro kommt. Ja. Da sagt er auch hier, ich kann rappen, ich habe euch gezeigt und so. Geil.